हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ भानी राम डाल वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानी राम डाल यूट्यूब चैनल दोस्तों अपने प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसमें पहला जो लेक्चर था मैंने जनरल प्लांट इंट्रोडक्शन प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोडक्शन के बारे में डाला था जिसमें स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात की थी और इस लेक्चर में अपने बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देखिए हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में कोई ज्यादातर लॉजिकल बात ज्यादा लॉजिकल बातें नहीं रहेगी अपने सिर्फ हिस्ट्री की बात करेंगे हाँ हिस्ट्री में जो चीजें आती है अगर अपने उसको डिस्क्रिप्टिव लेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन तो अपने पॉइंट टू पॉइंट आगे पढ़ना है इसलिए हम यहाँ ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं लेंगे लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मैंशन किया और ज्यादातर वही क्वेश्चन मैंशन किए जो पहले अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री में अपने स्टार्ट करते हैं सोलह के अंदर रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहली बार सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था या सेल की डिस्कवरी की थी ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे इन्हें फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है नेक्स्ट 1694 के अंदर जो कैमरून है जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट जो सेक्स है उसको डेमोस्ट्रेट किया था और बताया था कि क्रॉसिंग से हम क्या कर सकते हैं नया प्लांट तैयार कर सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है सत्रह ईस्वी का जो इवेंट है यहाँ थॉम्स फेयर चाइल्ड ने क्या किया पहली बार इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप किया था जो क्रॉस करवाया था डाई जो है उसकी जो स्वीट विलियम्स और कार्नेशन स्पीसीज है उनका क्रॉस करवाया था जिसको अपने फेयर चाइल्ड म्यूल के नाम से भी जाना जाता है ये एक प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक मतलब इंपॉर्टेंट मोमेंट है नेक्स्ट अपने बात करें सेवनटीन ट्वेंटी सेवन सत्रह में जो प्लांट ब्रीडिंग की पहली कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई थी फ्रांस में और जो विल मोरिन्स के द्वारा डेवलप की गई थी और इन्होंने इसी टाइम क्या किया था पेडिग्री जो मेथड है ब्रीडिंग का वो इंट्रोड्यूस किया था तो सत्रह में प्लांट ब्रीडिंग कंपनी सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी फ्रांस में हुई थी विल मोरिन ने की थी और जिन्होंने पेडिग्री मेथड जो है ब्रीडिंग का उसको भी डिस्क्राइब किया था उसको भी इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट इवेंट है सत्रह में सेवनटीन में लीनियस लीनियस ने जो कॉल्स लीनियस या फिर जिनको अपने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गी की जनक कहते हैं उन्होंने स्पीसीज प्लेटेरियम जो है वो मतलब पब्लिश की थी बुक पब्लिश की थी इसके अंदर उन्होंने बायोनोमल नोमिनिकुलेचर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था बाय बायोनोमल नोमिनिकुलेचर क्या होता है जिसे अपने किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें जीनस और स्पीसीज लिखा जाता है जिसको बाय नॉमल नोमिनिकुल नोमिनी कल्चर कहा जाता है और ये दिया गया था कार्ल्स लीनियस ने यानी जो टैक्सोनॉमी दी थी वो कार्ल्स लीनियस ने दी थी अपने उसी की बात कर रहे हैं तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है या फिर ये पूछ ले बाई नॉर्मल नॉमिनिकुलेक्चर है जो किसने डेवलप किया था तो कार्ल्स लीनियस ने किया था और इन्होंने इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो स्पीसीज प्लेटेरियम जो बुक है उसके अंदर दिया था ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट सॉरी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर नेक्स्ट है सेवनटीन यानी सत्रह जोसेफ कोल्ड्यूटर जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोल्ड्यूटर ऑफ जर्मनी डेमोस्ट्रेट दैट हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग रिसीव ट्रीट्स फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स एंड वर इंटरमीडिएट इन मोस्ट ट्रीट्स ऑब्जर्व एंड प्रोडक्ट फर्स्ट स्पेसिफिक हाइब्रिड यूजिंग टोबेको मतलब जो जोसेफ कोल्ड्यूटर है जर्मनी के उन्होंने बताया कि जो ऑफ स्प्रिंग है संतति जो उत्पन्न होती है उसमें मेल और फीमेल के बीच के करेक्टर होते हैं और ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन की थी टोबेको के अंदर हाइब्रिड डेवलप करते हुए नेक्स्ट है अठारह सो की बात करें अपने तो थॉम्स एंड्रू नाइट जिनको टी नाइट के नाम से जाना जाता है जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रूट क्रॉप के अंदर पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था ये भी एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है हॉर्टिकल्चर जियार्क में कई बार पूछा जा सकता है थॉम्स एंड्रू नाइट ने 1800 के अंदर फ्रूट क्रॉप्स के अंदर पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड डेवलप किया था नेक्स्ट है 1819 नेक्स्ट इवेंट की बात कर रहे हैं अपने अठारह सो में सिर्फ सबसे पहले इन्होंने क्या किया था यूटिलाइज यूटिलाइज प्योर लाइन सिलेक्शन टू डेवलप ए न्यू ऑयट कल्टीवार यानी जो जई है उसकी नई वेराइटी डेवलप करने के लिए पहली बार प्योर लाइन सिलेक्शन यूज किया था और ऑयट की इस मेथड से पहली वेराइटी अठारह सौ चौबीस में रिलीज की थी और सिर्फ ने ही क्या है वीट के अंदर प्योर लाइन यूज करते हुए अठारह सौ बत्तीस में एक वेराइटी रिलीज की थी नेक्स्ट इवेंट की बात करें अपने अठारह सौ तेईस नाइट जो थॉम्स सेग्रीगेशन जो है वो पी के अंदर ऑब्जर्व किए थे सबसे पहली बार नेक्स्ट अपने बात करें अठारह से नवासी तक डार्विन का जो टाइम रहा था तो डार्विन ने एक बुक पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 
तो ये डार्विन ने अठारह से अठारह के दौरान डेवलप की थी और इसके अंदर कहा था इन ब्रीडिंग स्टेबिलिटी एंड डिफरेंस इन रेसिप्रोकल क्रॉसेस के बारे में बताया था उसी के इसी दौरान इन्होंने बताया था अडप्शन के बारे में बताया था कि जो एनिमल या सॉरी जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें एडोप्शन प्रोसेस ज्यादा होगी वो सरवाइव करेगा और जिसमें एडोप्शन प्रोसेस कम होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है तो डार्विन के द्वारा पब्लिश की गई है नेक्स्ट uh, है जेनेटिक्स के अंदर जो आप लोग जानते ही होंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल एक ऑस्ट्रियन जो साइंटिस्ट थे वो थे उन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस uh, यानी जो uh, वंशागति है उसके uh, नियमों की खोज की थी 1865 में जो इन्होंने बताया था वंशागति के नियम वो तो 1865 में बताए थे लेकिन जो इनका वंशागति के नियम जो पब्लिश हुए थे वो अठारह में हुए थे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के अंदर इन्होंने अपने पब्लिकेशन दिए थे वो अठारह में लेकिन इन्होंने सबसे पहले बताया था इनहेरिटेंस के बारे में वो अठारह के अंदर बताया था नेक्स्ट अपने हिस्ट्री की बात करें आगे एक इंपॉर्टेंट मोमेंट आएगा uh, 1890 के अंदर स्वीडन के जो साइंटिस्ट थे रिम्पू उन्होंने सबसे पहली बार मेन uh, मेड जो सीरियल है उसको डेवलप किया था मेन मेड सीरियल किसको कहा जाता है ट्रिटकेल को कहा जाता है ट्रिटकेल है जो वो तैयार किया गया था राई यानी स्केल सीरियल और ब्रेड बीट यानी ट्रिटकम एस्टिवम के क्रॉस से तैयार किया गया था जो राई होता है वो द्विगुणित चौदह होता है एगुणित सात होता है और जो ब्रेड बीट है वो एग्जाप्लॉइड यानी सट गुणित होता है बयालीस होता है तो एगुणित अगर अपने सॉरी उसके अंदर जब युगमक बनेगा तो उसमें गुण सूत्र बचेगा इक्कीस यानी त्रिगुणित बचेगा जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो इक्कीस और सात अट्ठाईस गुण सूत्र आएंगे ये ट्रिटकेल अब ट्रिटकेल जो आया है अट्ठाईस गुण सूत्र वाला यानी चार गुणित इसमें जब कोलचिसिन का ट्रीटमेंट दे दोगे कोलचिसिन के ट्रीटमेंट देने से क्या हो जाता है गुण सूत्रों में डबलिंग हो जाती है गुण सूत्र दस डबल हो जाते हैं तो यहाँ ट्रिटकेल में गुण सूत्र कितने हो गए छप्पन हो गए एट गुणित होती है ऐसा ये क्रोस राई और ड्यूरम बीट के अंदर हुआ था यानी ट्रिटकम ट्रेडियम के साथ इसमें गुण संख्या होती है अट्ठाईस जहां एस में बयालीस थी तो अब ये क्या होगा युग्मक बनेगा तब चौदह बचेंगे और ये हेप्लॉइड होगा यानी युग्मक बनेगा तो सात अब इसमें इस जो ट्रिटिकल है इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी थी त्रिगुणित इक्कीस थी जब इसमें कोलचिसिन का ट्रीटमेंट दे दिया तो ट्रिटिकल जो डेवलप हुआ उसमें गुणसूत्र संख्या बयालीस यानी ट्रिटिकल छप्पन गुणसूत्र वाला जो अष्ट था और ट्रिटिकल बयालीस गुणसूत्र वाला जो हेग्जाप्लॉइड था दोनों ही डेवलप किए थे ये रिम्पू ने डेवलप किए थे ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे और अठारह में जो ट्रिटकेल है वो ही मेन मेड सीरियल कहलाता है पहला मेन मेड जो सीरियल है वो वो कौन सा कहलाता है ट्रिटकेल ही कहलाता है राई और वीट के क्रोस से तैयार किया गया है नेक्स्ट एक 1935 का मोमेंट है हम सीधा बीच में से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट मोमेंट है इसलिए अपने बात कर रहे हैं सॉरी दो इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है या फिर दो इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग के अंदर घटनाएं हैं या दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है उनकी बात करें तो ये ब्रेसी का ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है जो वर्तमान में बहुत सारे कमर्शियल ब्रेसी कैसी फैमिली की क्रॉप्स है वो दो जो उनके एन सेंटर है उनके क्रॉस से डेवलप हुई है उनके बारे में अपने बात करते हैं तो ये जो ट्रायंगल दिया था ये ट्रायंगल दिया था वो जांग चोन ने दिया था और इनको जापान में यू के नाम से भी जाना जाता था इसलिए इसको द ट्राइंगल ऑफ यू भी कहा जाता है इसकी डिस्कवरी उन्नीस में वो जांग चो ने की थी और इसको ट्रायंगल ऑफ यू भी कहा जाता है जैसे ब्रेसिका जोनसिया वर्तमान में कमर्शियल लगाया जाता है ब्रेसिका कैरिनाटा लगाया जाता है ब्रेसिका नेपस लगाया जाता है तो अब देखो जैसे ब्रेसिका जोनसिया है इसका क्रॉस क्या है इसके एन सेंटर क्या है यानी इसके पूर्वज क्या है ब्रेसिका नाइगरा और ब्रेसिका कैंपस प्रिजिया रेपा इनसे क्या कौन सा तैयार हुआ ब्रेसिका जोनसिया तैयार हुआ इधर ब्रेसिका नाइगरा और ब्रेसिका ओलरेसिका से कौन सा तैयार हुआ ब्रेसिका तैयार हुआ है इधर ब्रेसिका कैंपस ब्रेसिका ब्रेसिका रेपा और ब्रेसिका ब्रेसिका से ब्रेसिक, नेपस तैयार हुआ है तो ये तो है नई जनरेशन और ये है इनके पेरेंट्स एंड सेंटर है ये ये जो है इसको ट्रायंगल बोला जाता है या ट्रायंगल ऑफ यू बोला जाता है यानी वो जो को जापान में यू के बोलते थे इसलिए इनका ये इसका डिस्कवरी के हिसाब से इनको बोल दिया गया ट्राइंगल ऑफ यू बोल दिया गया था इस ट्राइंगल को नेक्स्ट अपने हिस्ट्री में लगातार कंटिन्यू रहते हैं अठारह की बात करें आ, तो भारत सरकार ने पहला डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है वो क्रिएट किया था तो भारत में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बना था अठारह में 
नेक्स्ट अठारह सौ नब्बे के अंदर यूडिम्पू ने अपने पीछे बता चुके हैं टिटकल डेवलप किया था उन्नीस सौ में तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के जो लो है या मेंडल ने जो वंशागति के लिए लो दिए थे उनको वापस रीडिस्कवर री किया था एक्चुअल में हुआ क्या था मेंडल ने क्या किया आ, अपने तीन जो लो दिए थे हेरिटेन से रिलेटेड जो वंशागति से संबंधित है तो उन्होंने प्रकाशन तो कर दिया था अठारह में लेकिन उनको उस टाइम महत्व नहीं मिला था और अठारह में वो उनकी डेथ हो गई थी एक्सपायर हो गए थे यानी उनके जिंदा रहते हुए उनके काम के महत्व को महत्व नहीं मिला था फिर उन्नीस में तीन साइंटिस्ट थे एक तो हुगो डिब्रिज थे हॉलैंड के थे ये एक कॉरल कॉरेंस थे ये जर्मनी के एक वोन टीचर मार्क थे ये ऑस्ट्रिया के थे इन्होंने क्या किया अलग अलग कार्य करते हुए मेंडल के जो लो थे उनको वापस से क्या किया रीडिस्कवर किया था नेक्स्ट है 1900 के अंदर ही नीलसन जो है ये भी स्वेडिश साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन जो मेथड है उसको इलोबरेट यानी उसको विस्तार से बताया था उसको एक्सप्लेन किया था 1901 से 5 के बीच में भारत में एग्रीकल्चर के छह कॉलेज खुले थे महाविद्यालय खुले थे कानपुर में खुला था पुणे में साबौर में कोयम्बतूर के अंदर लालपुर के अंदर और नागपुर के अंदर खुले थे लालपुर तो पाकिस्तान में पड़ता है नेक्स्ट अपने बात करें 1903 के अंदर ये तो जनरली अपने और भी हिस्ट्री में बात करते हैं या ब्रीडिंग हिस्ट्री में बात करें उन्नीस में जोहनसन ने डब्ल्यू एल जॉनसन जिनको बोला जाता है इन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दी थी शुद्ध वंश क्रम दिया था इसके साथ साथ इन्होंने जीनोटाइप फिनोटाइप फिनोटाइप जैसे वर्ड भी दिए थे 1908 में इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना ब्रीडिंग के हिसाब से सीबी डेवनो पार्ट है इन्होंने डोमिनेंस हाइपोथिस ऑफ हेट्रोसिस हेट्रोसिस की जो डोमिनेंस हाइपोथिस है वो पर पहुंच की थी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है होती क्या है डोमिनेंस हाइपोथिस यानी जो प्रभावी है उसकी अवधारणा क्या होती है वो अपने बाद में आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब ब्रीडिंग मेथड पढ़ेंगे उसमें तो ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है 1908 में ही मोनसेंटो जो यूएसए की कंपनी है उन्होंने क्या है टेरिएटर जीन टेरिएटर जो जीन है उसके बारे में बताया था आइडेंटिफाई किया था और इससे क्या है एक इन्होंने स्पेसिफिक फर्टिलाइजर का और इंसेक्टिसाइड का एक ब्रांड भी बनाया था टेरिएटर जीन क्या होता है टेरिएटर जीन होता है ये एक डीएनए के अंदर पौधे द्वारा दी गई सूचना होती है जो ये बताती है कि पौधा बीज जैसे ही पौधा बीज जैसे ही राइप हुआ बीज जैसे ही क्या हुआ राइप हुआ तो वो डेड हो जाएगा यानी उसको एक बार लगा सकते हैं दूसरी बार नहीं लगा सकते इस तरह का फंक्शन होता है जो आगे अपने ब्रीडिंग मेथड पढ़ेंगे तब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट 1908 के अंदर जी एच सूल जो यूएस के थे और ई एम जो ईस्ट है उन्होंने जो डोमिनेंस हाइपोथिस है उस पर क्या किया था मतलब इंडिपेंडेंटली इन्होंने अपना वर्क किया था और कौन सी क्रॉप पे किया था मेज पे किया था तो जो डोमिनेंस हाइपोथिस है उस पर थोड़ा सा उन्होंने इसको सपोर्ट किया था जो डेवनो पार्ट ने हाइपोथिस दी थी उसको सपोर्ट किया था मक्का पर कार्य करते हुए नेक्स्ट उन्नीस से उन्नीस इंग्लैंड के हार्डी और जर्मनी के विनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लो ऑफ इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन जो है उसको डेवलप किया था यानी वो प्रपोज किया था लो ऑफ इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है उसको दिया था इंग्लैंड के हार्डी और जर्मनी के विनबर्ग साइंटिस्ट ने अब देखो इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन क्या होती है जब अपने एंटमोलॉजी में बात करते हैं तो एंटमोलॉजी के अंदर जब अपने आई का प्रिंसिपल पढ़ते हैं तब ये पढ़ते हैं कि एक खेत में ऐसी पॉपुलेशन जो अपने को नोटिसेबल नहीं है मतलब ऐसी पॉपुलेशन है जो नोटिसेबल नहीं है जिसका मतलब नुकसान अपने को दिखाई नहीं देता है उसको इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन पर कभी भी अपने को इंसेक्ट के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए यानी इंसेक्ट कंट्रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि वह नुकसान नोटिसेबल ही नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए वैसे आप पढ़ते हो जैसे इकोनॉमिक थ्रस होल्ड लेवल है उसके बाद अपने क्या है ट्रीटमेंट यानी जो इंसेक्ट कंट्रोल है वो स्टार्ट करते हैं तो ये तो उसके नीचे की पॉपुलेशन होती है बाकी अपने जब एंटमोलॉजी की बात करेंगे उसके अंदर बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है 1914 में जी एच जो सूल है उन्होंने जो हाइब्रिड विगर होता है उसके लिए हेट्रोसी शब्द यूज किया था सूल ने ही सबसे पहले हेट्रोसी शब्द दिया था जी एच सूल ने और ये हाइब्रिड विगर के लिए हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है दो पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो उनकी जो जनरेशन होती है ऑफ होती है वो पेरेंट्स से सुपीरियर होती है उसको हाइब्रिड विगर बोल देते हैं इसके लिए हाइट्रोसिस जो वर्ड यूज किया था वो 1914 में सूल ने किया था 1917 में जॉन जॉन्स जो है उन्होंने 
कमर्शियल हाइब्रिड जो है मेज की मक्का की जो कमर्शियल हाइब्रिड है वो डेवलप किए थे और इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी वो थ्योरी थी डोमिनेंस ऑफ लिंकेज जीन हाइपोथिस ये भी जब अपने हाइपो सॉरी डोमिनेंस थ्योरी पढ़ेंगे तब अपने बात करेंगे नेक्स्ट है 1919 में है एच के हेज और आर जे ग्रेबर इन्होंने क्या किया था रिकरंट सिलेक्शन के बारे में कुछ आइडिया दिए थे और सबसे पहले जो सिंथेटिक वैरायटी है कम मक्का के अंदर जो वेबसाइट है कमर्शियल है तो मक्का के अंदर सबसे पहले जो कमर्शियल सिंथेटिक वैरायटी है वो उन्होंने क्या की थी सजेस्ट की थी नेक्स्ट है 1921 में इंडियन सेंट्रल इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी स्टाब्लिश की गई थी और इसमें कॉटन पर काफी रिसर्च भी हुए और इस कमेटी ने लगभग 70 कॉटन की इंप्रूव्ड वैरायटी डेवलप की थी नेक्स्ट है 1922 इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेरियन एंड पॉप ने बैक क्रॉस मेथड डेवलप किया था बैक क्रॉस थ्योरी दी थी नेक्स्ट है 1923 जो सेक्स नामक के वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया था उन्होंने बताया था लिंकेज बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ट्रेड्स इन बीन्स जो सेम होती है उसके अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी जो करेक्टर है उनके बीच का जो लिंकेज इन्होंने बताया था नेक्स्ट 1925 ई एम जो ईस्ट है और ए जो ए सॉरी ए जे मैंग डोरफ जो है उन्होंने जो गेमेटोफाइट सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी है वो सबसे पहले डिस्कवर की थी ये की थी निकोटीनिया सेंडेरियर के अंदर की थी अपने सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी में एक टाइप भी होगा गेमेटोफाइट सेल्फ सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी तो गेमेटोफाइट सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी है उसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी ईस्ट और मैंगल डॉर्फ ने की थी और किसके अंदर की थी निकेटोनिया सेंडेरिया के अंदर की थी जो प्लांट है नेक्स्ट है 1926, 1926 के अंदर 1926 के अंदर जो आइन्योर हाइब्रिड कॉरन कंपनी है वो स्टाब्लिश की गई थी और ये पहली सीड कंपनी थी ये इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1926 वाला वे वैल्यू जानते ही हो आपको इस, इनके बारे में इन्होंने सेंट्रो ऑफरिजन दिए थे इनका पूरा नाम है एन आई वेवेलियो इन्होंने आठ सेंट्रो ऑफरिजन मेन सेंटर दिए थे आठ मेन सेंटर दिए थे और तीन सब सेंटर दिए थे और इसी दौरान इन्होंने क्या है पेरलर सीरीज ऑफ वेरिएशन और लो ऑफ होमोलोग सीरीज ऑफ वेरिएशन भी इसी दौरान दिया था सेंटर ऑफ ऑरिजिन बहुत बार पूछा जाता है किसने दिए थे ने 1926 इस दौरान इन्होंने आठ मेन सेंटर और तीन सब सेंटर दिए थे इसी दौरान इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था पेरलर सीरीज ऑफ वेरिएशन और उसके अलावा लो ऑफ द होमोलोग सीरीज ऑफ वेरिएशन नेक्स्ट उन्नीस सौ ये भी इंपॉर्टेंट है मुलर ने क्या किया था जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर एक्स रे द्वारा म्यूटेशन जनरेट किया था 1927 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्पिंट्री को इन्होंने क्या है इंटरजेनरिक हाइब्रिड डेवलप किया था इंटरजेनरिक क्या है तो दो अलग अलग जो जीनस है उनके बीच जो क्रॉस करवाया जाता है उसे क्या बोला जाता है इंटरजेनरिक बोला जाता है तो इन्होंने रेडिस और कैबेज के अंदर रेडिस और कैबेज के अंदर जो रेडिस है उसका बोटेनिकल रेफेनस टाइवस होता है कैबेज का ब्रेसिका ओलरेशिया होता है रेफेनस और ब्रेसिका यानी दो अलग अलग जेनेरा है इनके बीच में क्रॉस करवाया था यानी पहला इंटरजेनरिक क्रॉस है वो कार्पेंची को नहीं करवाया था मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है नेक्स्ट है 1928 के अंदर स्टेडलर इनका पूरा नाम है एलजे स्टेडलर ये यूज ये यूएसए के थे इन्होंने एक्स रे किरणों का उपयोग करते हुए बारले के अंदर पहली बार म्यूटेशन करवाया था यानी जो एक्स रे किरणें हैं उनके द्वारा उत्परिवर्तन जो के अंदर करवाया था नेक्स्ट है 1933 रोडेस इन्होंने क्या किया था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी है उसकी खोज मक्का के अंदर की थी रो, आ, रोडेस ने साइटोप्लाज्मिक गेमेटोफाइटिक मेल स्टेलिटी अपने आगे बात करेंगे जब अपने मेल स्टेलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट नाइनटीन Uh, जो कोल्चीसिन है उसकी जो डिस्कवरी है वो डस्टिन ने की थी कोल्चीसिन एक ऐसा केमिकल होता है जब प्लांट में दिया जाता है तो उसमें क्रोमोजोम जस्ट डबल हो जाते हैं जिसको डबलिंग बोला जाता है जैसे अभी अपने पीछे ट्रिटकेल के अंदर बात की थी नेक्स्ट है 1936 में ई एम इस्ट जो है उन्होंने क्या किया था जो डोमिनेंट हाइपोथिस है उसको क्या किया था स्पोर्ट किया था और ये जो डोमोनिट हाइपोथिस है ये प्रपोज किसने की थी इस्ट और सोल ने की थी उन्नीस के अंदर की थी नेक्स्ट है उन्नीस 
गोल्डन सी एच ओ गोल्डन है उन्होंने फर्स्ट सजेशन दाई यूज ऑफ सिंगल सीड डेसिकेंट मेथड फॉर द एडवांसिंग सेग्रीगेशन जनरेशन ऑफ सेल पोलिनेशन क्रॉप सेल पोलिनेटेड जो क्रॉप होती है उसके अंदर अपने वेराइटी डेवलप करने का जो सिंगल सीड डेसिकेंट मैथड है वो ये दिया था सी एच गोल्डन ने दिया था नेक्स्ट है 1940 में जेनकिंस एम टी जेनकिंस जिनको पूरा नाम है आ, 1940 में एम टी जेनकिंस इन्होंने क्या किया था रिकरेंट जो सिलेक्शन है उसकी प्रोसेस को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया था हालांकि जो रिकरेंट सिलेक्शन है जो ट्रम है वो तो एफ एच हुल ने दी थी वो आगे, आगे अपने बात करेंगे नेक्स्ट है उन्नीस एवेरी मैकलोड और मेकाटी इन्होंने सबसे पहले क्या है आ, रिसर्च करते हुए एक एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया कि जो सेल होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है डीन होता है डीएनए होता है और ये जो इसमें जो पार्ट होता है आ, जो हेरिडिटी करता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये ही क्या होता है हेरिडिटी मेटेरियल होता है यानी अनुवांशिक पदार्थ होता है ये बात उन्नीस में एवेरी मैकलोड और मैकाटी ने बताई थी नेक्स्ट 1945 में अभी अपने बात की थी 1940 के अंदर जो रिकरेंट सिलेक्शन डिस्क्राइब किया था वो जेनकिन ने किया था 1945 के अंदर एफ एच होल ने क्या किया था रिकरेंट सिलेक्शन वर्ड दिया था और इन्होंने साथ ही साथ में क्या किया था ये वर्ड तब दिया जब इन ये ओवर डोमिनेंस पर वर्किंग कर रहे थे मक्का के अंदर अपना रिसर्च कर रहे थे तब नेक्स्ट है उन्नीस यूज एंड बेबॉक इन्होंने सबसे पहले स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी दी थी और ये किसमें दी थी क्रिप्सिस फोटीडिया पर दी थी नेक्स्ट है उन्नीस सौ के अंदर एन एफ जेनसन मल्टीलाइन जो जई है उसके अंदर यानी ऑयड्स के अंदर जो मल्टीलाइन का सबसे पहले सजेशन दिया था वो जेनसन ने दिया था वो भी उन्नीस में इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट नाइनटीन बोरलॉग एनी बोरलोग नार्मन जो बोरलोग है उन्होंने क्या किया था सबसे पहले जो आउटलाइन दी थी किस चीज की वीट के अंदर मल्टी लाइन से वेराइटी डेवलप करने की वो एनी बोरलोग ने उन्नीस में दी थी उन्नीस में ही वाटसन क्रिक और विल्किन ने क्या किया था वैसे वाटसन और क्रिक ने ही मेनली किया था जो डी एन ए उसका डबल हेलेक्स मॉडल दिया था नेक्स्ट उन्नीस के अंदर जो फ्लोर है उन्होंने क्या किया था जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जैसे अपने पढ़ते हैं वन जीन फॉर वन जीन जो हाइपोथेसिस है वो रेसिस्टेंट होस्ट रेसिस्टेंट के लिए दी हुई एक थ्योरी है जो अपने रेसिस्टेंट ब्रीडिंग के अंदर बात करेंगे तो वन जीन वन जो एंजाइम थ्योरी है या जीन फॉर जीन हाइपोथिसिस वो दी थी फ्लोर ने उन्नीस में दी थी नेक्स्ट उन्नीस ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट फॉर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड एंड मिलेट्स ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और इसके क्या है सत्रह जो डिफरेंट सेंटर है वो अलग अलग जगह पर मतलब स्थापित किए गए इंडिया के अंदर नेक्स्ट है उन्नीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ और सबसे पहला ऑल इंडिया कोर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है वो मक्का पे स्टार्ट किया था ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है ये डॉक्टर बी पी पाल द्वारा सजेस्ट किया हुए प्रोजेक्ट है नेक्स्ट है 1960 1960 के अंदर भारत की पहली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी ये यूनिवर्सिटी थी गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर ये यूपी में थी पहले अब उत्तराखंड में आता है तो पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित की गई थी उन्नीस में 1961 के अंदर जो मक्का की पहली हाइब्रिड है गंगा वन गंगा वन पहली हाइब्रिड थी वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो मेज है उसके उसके ही अंडर में डेवलप की गई थी उसके बाद में गंगा एक सौ एक डेकन और डकन और रंजीत डेवलप की गई थी लेकिन फर्स्ट हाइब्रिड पूछे तो गंगा वन ही है जो उन्नीस में डेवलप की थी उन्नीस के अंदर क्या किया था जो एनी बोर लोग है उन्होंने ग्रीन रिलेशन का ही प्रोजेक्ट चल रहा था उस दौरान क्या है गेहूं की सेमु जो ड्वार्फ वेराइटी है वो डेवलप की थी 1964 है उसके अंदर जो ज्वार है यानी सोरगम है उसकी पहली हाइब्रिड सी एस एच वन डेवलप की गई थी 1965 के अंदर जो बाजरा है उसकी पहली हाइब्रिड एच बी वन डेवलप की गई थी नेक्स्ट है 1968 1968 के अंदर जो डोनाल्ड है उन्होंने गेहूं के अंदर क्रॉप आइडोटाइप डेवलप किया था 1970 के अंदर इंडिया के अंदर सिटी पटेल ने कॉटन की पहली हाइब्रिड डेवलप की थी इसलिए इन्हें हाइब्रिड कॉटन के जनक भी कहते हैं नेक्स्ट उन्नीस के अंदर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी साउथ में एक ये रिसर्च का पाइनर सेंटर भी है 
नेक्स्ट है उन्नीस के अंदर चाइना के अंदर योन लोंग पिंग ने फर्स्ट हाइब्रिड फर्स्ट हाइब्रिड राइस डेवलप किया था जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी बेस्ट है और ये चाइना के साइंटिस्ट थे नेक्स्ट नाइनटीन एटी थ्री फ्रेली एट ऑल फ्रेली और उसके साथियों ने क्या किया था फर्स्ट uh, जो ट्रांसजेनिक टोबेको प्लांट टोबेको है वो मतलब पहली जो जैव प्रौद्योगिकी तंबाकू की फसल है वो विकसित की थी यानी ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो लेबोरेटरी के अंदर जो मॉडिफाई किया जाता है उसको अपने ट्रांसजेनिक बोल देते हैं या जेनेटिकली इंजीनियरिंग से जो मॉडिफाइड है वो बोल दिया जाता है तो तंबाकू के अंदर जो पहली ट्रांसजेनिक है वो उन्नीस के अंदर तैयार की गई थी बाकी जो ट्रांसजेनिक रोप क्या होती है मैंने एक प्लांट ब्रीडिंग की जो प्ले है उसके अंदर एक वीडियो डाल रखा जो जनरल इंट्रोडक्शन का डिटेल से आगे चलेगा नेक्स्ट है 1991 के अंदर इक्री सेट ने क्या किया था पीजन पी यानी अरहर की पहली हाइब्रिड आईसीपीएच आठ है वो डेवलप की थी नेक्स्ट है उन्नीस सौ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेवर से टोमेटो की वेराइटी है वो ये भी ट्रांसजेनिक वेराइटी है यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से तैयार की गई है और ये जो तैयार की गई है ये केलजिन कंपनी है कैलिफोर्निया की उसके द्वारा तैयार किया गया है इसकी जो सेलवल होती है वो हार्ड होती है और इसकी स्टोरेज लाइफ ज्यादा होती है और विटामिन ए कंटेंट भी अच्छा होता है उन्नीस सौ के अंदर बीटी कोरन डेवलप किया गया था बीटी मक्का डेवलप किया गया था उन्नीस के अंदर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट जो है वो विकसित की गई थी वैसे आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप की जाती है वो साकनाशियों के यानी विडिसाइड के रेसिस्टेंट ही डेवलप की जाती है तो ये भी एक विडिसाइड रेसिस्टेंट है यानी ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट क्रॉप सोयाबीन की उन्नीस में डेवलप की गई थी उन्नीस सौ सतानवे जो यूएसए कंपनी है आ, इन्होंने क्या है टर्मिनेटर जो जीन है उसको आइडेंटिफाई किया था टर्मिनेटर जीन क्या करता है सिर्फ सीड को एक ही बार जर्मिनेट होने के लिए अलाउ करता है दूसरी बार अलाउ नहीं करता है ये भी अपने जब सीड की बात करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे 2001 प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट बना था दो के अंदर दो के अंदर माइको और मोनसेटो कंपनी दोनों ने मिलकर क्या है बिटी कॉटन की हाइब्रिड एम ई सी एच बारह एम ई सी एच सोलह एम ई सी एच एक सौ चौरासी डेवलप की थी और दो हजार चार के अंदर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट वीट भी तैयार किया गया था ये भी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप की तरह तैयार किया गया था तो ये मोटी मोटी प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री थी थैंक यू अगर